नमस्कार तुम्हारा जरा स्टूडेंट जरा पी एस सी परीक्षा दीते चले पी एस सी जूनियर इंजिनियर परीक्षा दीते चले सीभिल इंजिनियरिंग रिलेटेड को परीक्षा दीते चले तर भिडियोगल कराटार एकम्र उद्देश्य एटाई जे तुम्हरा एटे बिना मूल्य तुम्हरा क्यों समस्त रकम सूझ सुविधा व प्रिपारेशन रिलेटेड कथा बार्ता पा एबार देखो जस्ट किसुद पीएससी नोटिफिकेशन एवं पीएससी अनाउंसमेंट कर दिए मान पब्लिक सार्विस कमिशन ए चारपाशे जावस्था जेखने को जगह चाकी बी नहीं तो पब्लिक सार्विस कमिशन माध्यम तुम्हारे क्यों बस कि इंजिनियर ने से पब्लिक सार्विस कमिशन माध्यम जो ने सब समय एक भावना चिंत भावना चिंता करी जे पब्लिक सार्विस कमिशन कत ऐले परीक्षा देवे हमें कि पा यनाटा के पाल्टाते जार जो क्यों हमारे आसा भावना पाल्टाते मान कि धर बोल सर कि असुविधा तो नहीं तो एखे सर हमारे प्रति बचर पी एस सी ते तो त्रिस हजार चल्लिस हजार ऐले पुले परीक्षा दीचे पंचाश हजार ऐले परीक्षा दीचे हमें पा हमारे तो प्रिपारेशन ही नहीं प्रथम कथा एट माइंड सेटअप चेन्ज करो तर कारण हे तुम्हें एक परिसंख्यन दीची जदि धरा जाए जो एकश जन ऐले परीक्षा दीचे तर मध्य धरे रखो त्रिस जन ऐले उदाउट प्रिपारेशन दीचे एकदम किच्छु प्रिपारेशन छाड़ा दीचे कत जन दाड़ो सत्तर जन तत्तर जन ऐले पुले कि पढ़ाशुना परीक्षा दीचे तरह मध्य देखा जाए जो अंत और कूड़ी पार्सेंट मैं पढ़ी एटाई तरह एक विलसित हाँ पढ़ी पढ़ा पढ़ा देखा सूतरा ताओ पा दाड़ो कत पंचाश शतांश तिफ्टी पार्सेंट ऐले पढ़ाशुना कर प्रपार गाइडलैन मे पढ़ाशुना कर हु हु कर सारा दिन पढ़े यही रकम ऐलर परिमाण कत प्रपार गाइडलैन मे जरा पढ़े ना तुम पा सेटार परिमाण क्योंकि प्राय त्रिस पचिस थ त्रि शतांश तर मैं तुम्हार दाड़ो कत तुम दाड़ो जो पचिस पचिस पार्सेंट धरी तेल टोटी फाइव पार्सेंट ऐले प्रपार गाइडलैन मे परीक्षा दीचे पढ़ाशुना कर मध्य बस किसू ऐले जरा क शुदुम्र ना क्यों और हायर स्टाडिजर दिखे भावना चिंता करा ओ दिखे भावना माथा टा दी चाकी पे पे पर हायर स्टाडिज करते फाइव पार्सेंट मैं तुम दाड़ो तुम टोटी पार्सेंट तेल तुम्हारे कूड़ी शतांश ऐल संगे तुम लड़ाई तेल कूड़ी शतांश ऐले जदि है तीन हमारे कूड़ी हजार ऐले परीक्षा दे कूड़ी हजार ऐले परीक्षा दी तर मान हम चार हजार ऐल संगे तुम लड़ाई फोर थाउजेंड पेसेंट तुम तुम्हें मध्य लड़ाई फोर थाउजेंडर मध्य धरे निल पी एस सी ते सीट दिए दुशो जन ता फोर थाउजेंडे जो दुशो जन हमारे पी एस सी ते सीट दे देखा जा कत फोर थाउजेंड डिवाइडेड बु हंड्रेड ताल जो आसलो से ही ऐलेगुलो के बीट करते हैं जो रिटिन है तक तुम्हें जो परिमाण ऐले ने मैं दुशो जन जो ऐले ने तर पाँच गुण ऐले रिटिने डाक मैं रिटिने क्वालिफाई कर इंटरभ्यू ते डाक मैं दुशो इंटू पाँच मान हम हजार हजार जन ऐले के तुम्हारे डाक तर मैं कत जन ल मध्य तुम्हें हजार डाक लो ये क्योंकि माथाय डाक रखते हैं फले तुम जो प्रपार बुद्धि एर पर आसे जो कि बुद्धि करब से पार्ट बार्ट तुम्हारे बोलते थकब फिर पी एस सी पावा कठिन नय सूतरा जगू बी से मे चलो क्योंकि पी एस सी पावा तुम्हारे जो सुविधा है प्रथम पे गई तुम्हारे लिए ये करते हैं दीची इन जेनारे सीभिल इंजिनियरिंग पार्पासे कटा कम्पिटेटिव एक्सामेशन है तर सवार प्रथम जो बीटार देखा से बीटार नाम हे गुप्ता 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 बीटा क्यों अवश्य के नाओ जा आशा करी तुम्हारे सवार का आज करा केमडीएर परीक्षाते खूब ये बीटा भलो रोल प्ले कर मूर्ति सूद भी एस मूर्ति और सूद एट अत्यंत खूब भलो बी क्योंकि एटार एकटाई समस्या एर मध्य क्योंकि उत्तर अनेक भूल आगे डिसकस कर इन जेनारे जरा जस्ट शुरू करो त 
তাদের জন্য কিন্তু খুরবি গুপ্ত একটা এমসিকিউ এর ভালো বই আমরা কিন্তু বেসিক্যালি পিএসসি এর জন্য আমরা এই বইটাকে বেসিক্যালি ফলো করব ভালো বই এবং এটার প্রশ্নটা এখন আমরা যদি সলভ করতে পারি আমরা বেটার করব এইবার আমরা বইগুলো তো দেখিয়ে দিলাম বইগুলো যে যার মত কালেক্ট করে নাও আর যাদের যাদের মনে করছো যে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে আমরা কমেন্ট করতে পারবে আমরা ধীরে ধীরে আমরা সেশনগুলোকে শুরু করব এইখানে আমি তোমাকে বলে রাখছি যে এই গুপ্তা গুপ্তাকে আমাদের পুরোপুরি সলভ করতে হবে মূর্তি সুদের কিছু পোর্শন আমরা নেব খুরবি গুপ্তার কিছু পোর্শন আমরা নেব হুম নিয়ে আমরা কাজগুলো করব আজকে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি কথাবার্তা সুতরাং লেট স্টার্ট আমরা স্টার্ট করি সবার প্রথমে ভাবতে হবে যে তুমি যদি সবার প্রথম যেটা করবে দশ বছরের পিএসসি প্রশ্নগুলোকে কালেক্ট করে নাও যে কটা জায়গায় দশ বছরের পিএসসি প্রশ্ন আছে কালেক্ট করে নাও কালেক্ট করার পর এইবার তোমরা যেটা করবে সেগুলোকে আগে সলভ করতে আরম্ভ করো এবার সাবজেক্ট ওয়াইজ দেখবে সাবজেক্টের মধ্যে অন্যতম একটা সাবজেক্ট হচ্ছে সার্ভেইং আমি সার্ভেইংটা আজকে স্টার্ট করব এরপরে সেশান বাই সেশান আমি কিন্তু তোমাদের বলতে থাকব তোমরা এই ভিডিওগুলো ফলো করবে আশা করি তোমরা উপকার পাবে একদম প্রথমেই দেখো তোমাকে কিন্তু এখানে কেউ ডেফিনেশন লিখতে দেবে না যে সার্ভে ডেফিনেশন লেখো না তোমাকে দেখতে হবে যে আমার যে যে প্রশ্ন আসছে সেই সেই প্রশ্নগুলো আমি কিভাবে অ্যাটেন্ড করব যাই হোক আর বিশেষ ওই সব দিকে না গিয়ে মেন চ্যাপ্টারে আসি একদম প্রথম যে জিনিসটা তোমাকে বলবো সেটা হচ্ছে যে একদম লিখে নাও খাতার মধ্যে লিখে নাও হ্যাঁ প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে অবজেক্ট অফ সার্ভে এটা বহু প্রশ্ন জায়গায় আছে হোয়াট ইস দ্য অবজেক্ট অফ সার্ভে চারটা অপশান নিয়ে দিল চারটা অপশানকে একই রকম দেখতে কিন্তু একদম লিখে নাও হোয়াট ইস দ্য অবজেক্ট অফ সার্ভে দ্য অবজেক্ট অফ সার্ভে ইজ প্রিপেয়ার দ্য ম্যাপ অবজেক্ট অফ সার্ভে ইজ প্রিপেয়ার দ্য ম্যাপ এবার আমরা জানি যে সার্ভে কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে প্লেন সার্ভে একটা হচ্ছে জিওডেটিক সার্ভে তাহলে প্লেন সার্ভে কাকে আমরা বলবো যে যদি কার্ভেচার অফ আর্থকে আমরা কনসিডার না করি মানে আমরা পৃথিবীটা তো কার্ভেচার আমরা যদি কার্ভেচার অফ আর্থকে কনসিডার না করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো সেটা কিন্তু প্লেন সার্ভে এই প্লেন সার্ভেটা কত হয় আড়াইশো স্কোয়ার কিলোমিটার অব্দি আমরা কিন্তু প্লেন সার্ভে কনসিডার করতে পারি ঠিক আছে আর জিওডেটিক সার্ভে ঠিক উল্টো আমরা কার্ভেচার অফ আর্থকে আমরা কনসিডার করছি এবং আমরা এখানে আড়াইশো স্কোয়ার কিলোমিটারের উপরে যেগুলো যাচ্ছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জিওডেটিক সার্ভে করছি দ্যাটস মিন ফর টু ফিফটি স্কোয়ার কিলোমিটার উই আর কনসিডারিং প্লেন সার্ভে অ্যান্ড ফর জিওডেটিক সার্ভে উই আর কনসিডার গ্রেটার দ্যান টু ফিফটি স্কোয়ার কিলোমিটার এইবার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে কোন একটা কার্ভেচার যখন আমি বললাম কার্ভেচার আর কার্ভেচারের নিচে কর তাহলে এই কার্ভেচার আর কডের মধ্যে একটা বেসিক বেসিক রিলেশন আছে এবার এই বেসিক রিলেশনটা তোমাকে দেখবে বিভিন্ন সময় একটা কার্ভেচার অফ আর্থ দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে কট কত বা কট দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে কার্ভেচার অফ আর্থ কত এইটা কিন্তু তোমার একটা থামরুল জেনে রাখতে হবে অনেক কিছু দিতে পারে একটা দুটো পাঁচটা দশটা কত মুখস্থ করবো ওইটা নয় একদম একটা থামরুল জেনে রাখতে হবে পয়েন্ট ওয়ান মিটারের জন্য এইটিন পয়েন্ট টু কিলোমিটার হয় ঠিক আছে তাহলে ডিফারেন্স অফ লেন্থ অ্যান্ড আর ক্যান কট যদি তুমি মনে করো ফর পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার ইন পয়েন্ট ওয়ান মিটার কিলোমিটার না জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার হবে এইটিন পয়েন্ট টু কিলোমিটারের জন্য ঠিক আছে এইবার আমাদের দেখতে হবে এবার খুব বেসিক জিনিস আমরা জানি আমরা সার্ভে করতে গেলে এই যেগুলো করেছি হোয়াট ইস দ্য প্রিন্সিপাল অফ সার্ভে প্রিন্সিপাল অফ সার্ভের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুটো পয়েন্ট আমরা মনে রাখবো একটা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোল টু পার্ট এটা আমরা সবাই জানি আর সেকেন্ড হচ্ছে টু ফিক্স দ্য পজিশান নিউ স্টেশন বাই লিনিয়ার অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট ওকে তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল অফ সার্ভে জানলাম এইবার একদম সার্ভে প্রথমেই আমরা কিছু কিছু জিনিসগুলোকে তাড়াতাড়ি পড়ে নেব যে চেন সার্ভে হোয়াট ইস চেন সার্ভে চেন সার্ভের ক্ষেত্রে আমরা তো জানি চেনের মাধ্যমে যেগুলোকে মাপা হয় সেগুলো হচ্ছে চেন সার্ভে তাহলে মেট্রিক চেনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো তিরিশ মিটারের চেন হয় দেড়শোটা লিঙ্ক থাকে ঠিক আছে তিরিশ মিটারের চেন হয় দেড়শোটা লিঙ্ক থাকে পরের ক্ষেত্রে 
এবং প্রত্যেকটা তার মানে লিংক কত করে হচ্ছে 200 মিলিমিটার করে হচ্ছে প্রত্যেকটা লিংক এবং সেখানে 200 মিটার হচ্ছে 150 ইনটু 30 না ভুল বললাম 5 মিটার করে হচ্ছে আবার প্রত্যেকটা লিংক আমার এখানেগুলোতে আবার প্রত্যেকটা 5 মিটার করে করে হচ্ছে আর এখানে তোমার প্রত্যেকটাতে যে লিংক গুলো হচ্ছে সেই লিংক গুলোতে একটা করে করে তুমি দেখবে ডিফারেন্স করার জন্য একটা করে করে ছোট ছোট কোন একটা চিহ্ন দেয়া থাকবে কোথাও 5 মিমি পেটার যদি হয় তাহলে সেখানে একটা চিহ্ন দেয়া থাকবে কোন একটা জায়গায় যদি 200 মিমি এর ছোট ছোট পার্ট গুলোতে একটা করে চিহ্ন দেয়া থাকবে এইটা হচ্ছে ব্যাপার এইবার হচ্ছে যদি আমাদের বলা হয় যে এত কিছু মেজারমেন্টে তো আমাদের এ আছে চেইন আছে টেপ আছে নানা কিছু আছে আমরা তাহলে গ্রেটার অ্যাকুরেসির জন্য কোনটা নেব সব সময় মনে রাখবে ফিতে যদি হয় গ্রেটার অ্যাকুরেসির জন্য কিন্তু আমরা সব সময় কি নেব স্টিল ব্যান্ড মানে আমাদের যে স্টিল টেপ হয় সেই স্টিল টেপ বা স্টিল ব্যান্ডকে আমরা এখানে ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে এইবার দেখো চেইন সার্ভের ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি চেইন সার্ভের ক্ষেত্রে সাইডস অফ ট্রায়াঙ্গেল মেজার এন্ড নো অ্যাঙ্গেল আর মেজার তার মানে চেইন সার্ভের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র লেন্সটাকে নেব এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাঙ্গেল আমরা কোনো কিছু চেইন সার্ভেতে মেজারমেন্ট করি না আচ্ছা সুইটেবিলিটি অফ চেইন সার্ভে এইগুলোকে মাথায় রাখো লেখো সুইটেবিলিটি অফ চেইন সার্ভে সুইটেবিলিটি অফ চেইন সার্ভে হচ্ছে ओपन एंड लेवल ग्राउंड उइथ ए सिंपल डिटेल्स ओपन एंड लेवल ग्राउंड उइथ ए सिंपल डिटेल्स एक दुई नंबर की होच्छे लार्ज स्केल मैप दुई नंबर होच्छे लार्ज स्केल मैप एवं तीन नंबर होच्छे स्मॉल एरियास एबार एक तक खूब कॉमन प्रश्नों पीएससी के आसे अभी प्रश्नों गुलो नहीं आलोचना कर दो सब की दो तारा के जगलो पढ़ते সেগুলো হচ্ছে যে তোমাদের বেসিক একটু জ্ঞান দিতে হবে হ্যাঁ এবার সেখানে বলবো প্রথমে একটা প্রশ্ন আসে ওয়েল কন্ডিশনাল ট্রায়াঙ্গেল হোয়াট ইজ ওয়েল কন্ডিশনাল ট্রায়াঙ্গেল ওয়েল কন্ডিশনাল ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে নো অ্যাঙ্গেল ইজ লেস দ্যান 30 ডিগ্রি এন্ড মোর দ্যান 120 ডিগ্রি নো অ্যাঙ্গেল লেস দ্যান 30 ডিগ্রি মোর দ্যান 120 ডিগ্রি এবার তুমি বাকি গুলো তোমরা বই থেকে পেয়ে যাবে হোয়াট ইজ বেস লাইন ইউ নো ভেরি ওয়েল বেস লাইন মানে বেসিক লাইন যেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ চেক লাইন এটা পড়তে হবে তাহলে বেস লাইন পড়বে চেক লাইন পড়বে প্রুফ লাইন পড়বে টাই লাইন পড়বে এবং অফসেট আর একটা যে বেসিক চেনের ক্ষেত্রে অফসেটের কথাটা মাথায় রাখতে হবে অফসেট হচ্ছে ল্যাটারাল ডিসটেন্স অফ দা অবজেক্ট লিখে নাও ল্যাটারাল ডিসটেন্স অফ দা অবজেক্ট টু দা রাইট অর লেফট of the chain line মানে চেইন লাইন যেটা হবে তার ডান দিক বা বাঁ দিকে আমরা যে ল্যাটারাল ডিসটেন্সটা নিচ্ছি সেটাই হচ্ছে অফসেট মানে আমি ধরো একটা সেন্টার লাইন ধরে যাচ্ছি একটা সেন্টার লাইন দিয়ে আমার গাছটা কত দূরে আছে বাড়িটা কত দূরে আছে বা তার রাস্তার ধারে আমার পুকুরটা কত দূরে আছে বা কোন একটা মসজিদ বা মন্দির কত দূরে আছে তো সেই যে ডিসটেন্সটা আমরা ল্যাটারাল ডিসটেন্সটা নিচ্ছি এই ডিসটেন্সটাকে আমরা বলছি যে অফসেট অফসেট দুই ধরনের হয় হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই জানো একটা হচ্ছে নরমাল অফসেট একটা হচ্ছে অবলিক অফসেট তার মানে হচ্ছে তাহলে আমরা কত দূর এবার যদি প্রশ্ন করে কত দূর অবধি নেব যে স্যার আমি তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমি এই রাস্তা থেকে আমার অনেক দূরে একটা মসজিদ আছে সেটা নেব না আমরা ইন জেনারেল ম্যাক্সিমাম পনেরো মিটার অবধি আমরা নিতে পারি পনেরো মিটার অবধি আমরা অফসেট আমরা নিতে পারি এটা মাথায় রাখো এটা নোট করো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পনেরো মিটার অবধি নিতে পারি এবার আমি তোমাকে বলছি অবলিক অফসেট যেটা বলছিলাম অবলিক অফসেট কাকে বলবো ফ্রম টু পয়েন্ট অফ চেন লাইন ফ্রম দেখো ফ্রম টু পয়েন্ট অফ দা চেন লাইন হোয়েন পারপেন্ডিকুলার অফসেট ইস মোর দ্যান ফিফটিন মিটার তাহলে আমি বললাম পনেরো মিটার অব্দি নিতে পারি পারপেন্ডিকুলার অব যে অফসেটটা এবার যদি পনেরো মিটারের আমার ওপরে চলে গেছে তো মোর দ্যান চেন লাইন ইস মোর দ্যান ফিফটিন মিটার and two object line along the perpendicular length is called oblique offset tar mane ami 15 meter of the normally consider korbo amar je normal offset jeta lateral distance ta ar oblique offset kake bolbo from two points of the chain line the perpendicular offset is more than 15 meter is called oblique offset jai hok amra er pore je je jinish gulo tomader just niye nite hobe just ফিল বুকের ফিল বুকটা নেবে 
সাইজ অফ ফিল্ড বুক নেবেন সাইজ অফ ফিল্ড বুক হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি বা টু হান্ড্রেড মিলিমিটার ওয়ান টোয়েন্টি টু টু হান্ড্রেড মিলিমিটার টু সেন্টার লাইন টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার টু ফিফটি মিলিমিটার অ্যাপার্ট সার্ভে যে কোনো বই ফলো করো ফিল্ড বুকের সাইজ ঠিক আছে আর স্পেস অফ লেফট বিটুইন টু এন্ট্রিস অফ দ্য ফিল্ড বুক মিনিমাম টো টেন মিলিমিটার আমরা রাখতে পারি তাহলে আজকে আমরা দেখো চেনের একটা বেসিক আইডিয়া তোমাদের দিলাম এইবার চেনের ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে চেন সার্ভে করব বা কি করব সেটার উপরে আইডিয়া আমরা পরের ভিডিওটাতে দেব যে আমরা কিভাবে চেন করব যে চেনের কি কি ভাব পার্ট থাকতে পারে হয়তো যে আমি চেন করছি কোথাও ভীষণ ফ্রি হচ্ছে কোথাও ভীষণ অবস্ট্রাকশান হচ্ছে তা সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে করব তার জন্য কোন অঙ্কটা করব বা অঙ্ক এই কারণে বলছি তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য হ্যাঁ সেইগুলো আমরা বলব তাহলে তাহলে একটা জিনিস একটুখানি আমি নোট করে নাও যে আমি তোমাকে যে জিনিসটা বলছিলাম যে অফসেট দু ধরনের হচ্ছে একটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার অফসেট একটা হচ্ছে অবলিক অফসেট হোয়াট ইজ পারপেন্ডিকুলার অফসেট ডিস্টেন্স মেজার্ড ইন রাইট অ্যাঙ্গেল ইস কল্ড পারপেন্ডিকুলার অফসেট মধ্য কথা বাবা আমি স্ট্রেট যাচ্ছি আমার একটা অফসেট আছে আমি রাইট অ্যাঙ্গেলে মেজারমেন্ট করছি সেটা হচ্ছে আমার অবলিক অফসেট এর বাইরে আমি কিছু বুঝি না আর ওই সরি পারপেন্ডিকুলার অফসেট আর অবলিক অফসেট কি হচ্ছে অল অফসেট হুইচ আর নট অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে আমার অবলিক অফসেট ঠিক আছে আজকে অফসেট অবধি দিলাম ভিডিওটা খুব বেশি দীর্ঘায়িত করতে পারবো না এরপরের পাটে যখন আসবো আমরা কিছু কোশ্চেন আর নিয়ে ডিসকাশন করব এবং সার্ভে পাঠটা কমপ্লিট করব তারপরে সার্ভে পাটের কোশ্চেনগুলো করব তোমরা একটা কাজ করবে ইন দ্য মিন টাইম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এই বইটার মধ্যে সার্ভে পাঠ যেটা আছে আমাদের সার্ভে পাঠ এই যে সার্ভেই সার্ভেইং এর সার্ভেইং দেখো চ্যাপ্টার টু সার্ভেইং এই সার্ভেইং এর বইটা কিন্তু তোমরা কোশ্চেনগুলো করে রাখবে আমরা কিন্তু কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরে কিন্তু যাব যাতে সার্ভেটা আমাদের কমপ্লিট হতে পারে ঠিক আছে আজকে এই অবধি ঠিক আছে সব ভালো থাকো কোনো চিন্তা নেই ফলো করো হয়ে যাবে এটা সম্পূর্ণভাবে তোমাদের জন্য যারা যারা আসতে পারছো না আমার কাছে তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো করা ঠিক আছে ভালো থেকো